So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 28th to 13th November 2020. First news, India-Vietnam talks. So recently defense ministers of India and Vietnam on the uh, like negotiation pandanga. Like maina defense industry capacity building training kudu uh, We are providing lot of training for Vietnam uh, military level, defense category la. Our United Nations peacekeeping force operations la coordination na pati pesi irkanga. So, what are the key points? So, defense cooperation at the end, we having 2016 we signed comprehensive strategic defense partnership. So, in Vietnam country, we have a lot of defense team that we train and we are providing a lot of things. That's why we have to thank them. So, three services we have to people in that is Army, like Navy and Air Force, we have to train. That's why we have to keep United Nations peacekeeping force contribution. Uh, like world le erika kudi United Nation peacekeeping force le erika kudi countries orda contribution le, nama da top, nama orda like military people working. So adale Vietnam un tie up ani erika So rendu per sendi na ray countries le vande conflict zones vande, uh, like escalation vande, de-escalation pandra the help ani erika. So idal la erika. Apar on defence ministers AD ADMM ADMM ADMM, ADMM Plus. And the meetings of the world, Asian countries, eight countries, defense dialogue partners, there is a meeting. That is ADMM Plus. In the and Vietnam, we are going to negotiate. So, we will discuss that. And Vietnam is a member of Asian group. Why India is Vietnam important? The 10 members, Asian members, the 10 members, Vietnam is a part. So, that is like relationship by Ligindum build Pantra help on Asian countries could have trade are good. Vietnam country can array and amo equipments could have to like defense equipments mainly Brahmos we provided with like our old Brahmos provided with Vietnam. So, yeah, I'm a Vietnam India good relationship. China our counter Pantra, what are the strategy? India Ocean Pacific Initiative and then Asian Outlook claim Vietnam number could have like. Uh, share rang initiative la. Ado the countering China. So South China Sea la Vietnam ko problem rik. Uh, dispute so trade on the Asian countries kuda ila uh, like America European countries kuda trade on the halt pon Vietnam ko. So that is the main important thing. Apna cooperation at multiple fora idh dikri na United Nations Security Council la non permanent member status la rendu beer pa sendri gang. Ala India onne apna Vietnam ko rikat la. So, India is a non-permanent state member for two years. I mean, Vietnam on the time plan, our contemporary time plan, they will continue. Okay, simultaneous time. Then India, Vietnam, uh, like regional forums, East Asia summit, we are the, we both are partner. Macangang cooperation, we are Asia Europe meeting, we are partners. Okay, like cooperation in the field. And then groupings, we are doing. Economic relation, I think, I am going to say. Naraya military equipments nama orang lek kurutur kau, adu orangne. Adu matu ala Vietnam mandu export destination for India, second export. Singapore ke perak ke, renda adu mukia mana export destination for India. Amar bilateral trade 9.01 billion. Adu matu ala oil exploration, gas exploration, pandra adu nama panir turuk. Vietnam is area la, the waters la nama panir turuk. That is also important. India would assistance uh, during COVID Aragato, Ilanam, disaster time period Aragato, digital India program Langlaganama help under the not like digital India, it's, it's about giving assistance for tech, uh, technology co collaboration. Okay, I'm a tourism people to people contact, so everything you people know, no need to explain. So these are the things that are important. India act is to policy, la, Vietnam is the main thing. So, yeah. Then Honey FPO, FPO under the farmers producer organization. Farmer producer organization na primary producers. Who are the primary producers na farmers? Primary producers, secondary uh, like consumers abdi under the la. Primary producers abdi na maina uh, like agriculture field la produ production panna kude people. And the primary producer la farmers. Uh, honey panna abdi na honey uh, like apiculture farming panna wanga. Aungla farmers da. 
ஸோ அவங்களுக்கான ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைஸ் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் ஒரு ஃபார்ம் இப்போ லைக் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாக்களில் ஃபார்மிங் குரூப் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து உருக உருவாக்கக்கூடிய ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இவங்க வந்து நம்ம ஊரில் விளையக்கூடிய பொருட்களுக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகப்படுத்த முடியும் விளைச்சல்களை ஸோ அது மட்டும் விளைச்சல்கள் விளைச்சல்களுக்கான கரெக்டான டிமாண்ட் விலையை வந்து டிமாண்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லை மெயின்லி என்ன அப்படின்னா இப்போது லைக் தே கேன் ஹாவ் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் அதுக்கு வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக ஃபண்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸுக்கு தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்மர்ஸுக்கு தேவையான இப்போ அவங்களுக்கான ஒரு அஞ்சு டிராக்டர் வாங்கிக்கலாம் ஸோ தே கேன் ஷேர் இப்போ ஒரு ஆயிரம் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்கன்னா தே கேன் கிரியேட் அ ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதன் மூலமாக என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா தே கேன் ஹாவ் சம் மார்க்கெட் தே கேன் ஹாவ் சம் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஹேர் பண்ண முடியும் இல்லைனா வாங்க முடியும் தே கேன் கெட் லோன் அவேல் பண்ண முடியும் அப்போ அவங்க தௌசண்ட் ஃபார்மர்ஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் அந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் இந்த சென்ஸ் இப்போ ஃபிஷிங்கும் வரும் இப்போ அப்ரிகல்ச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஹனிக்கு வந்து ஆர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய் இட் வாஸ் அ நியூஸ் ஃபார்ம் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்னு பேர் ஃபார்மர்ஸ் தட் இஸ் மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபிஷர்மேன் வீவர்ஸ் அப்புறம் ரிச்சுவல் ஆர்டிஷியன்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் எக்ஸட்ரா அப்ரிகல்ச்சர் வந்து உங்களுக்கு பீ கீப்பிங் ஸோ அவங்களே இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய் இட் வாஸ் இன் நியூஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டென் தௌசண்ட் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட கூட்ஸுக்கு கரெக்டான ரேட்டு கிடைக்கிறதுக்கும் அதிகமான ஈல்டை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் ஷேர் கிராப்பிங் பேசிஸில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த மெயின் ஐடியா சரியா ஸோ இப்போ பீ கீப்பிங் கேட்டகரி ஹனி மிஷனில் இதை பண்ணுறாங்க ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இப்போ இவங்க பீ கீப்பிங் பண்ணுறவங்கெல்லாம் ஒன்று நினஞ்சிருவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணால் லோன் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டென் லேக் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தே வில் ஷேர் அந்த ஏரியாவில் லைக் பீ கீப்பிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போது லைக் அப்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஆன் வீல் அப்ரிகல்ச்சர் ஆன் வீல் அப்படின்னா லைக் தர் இஸ் அ ஸ்கீம் அப்படின்னா வீல்ஸில் வீல்ஸ்னா லைக் புல்லக் கார்ட் இருக்குல்ல அந்த வண்டி இருக்குல்ல அதே மா அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீ கீப்பிங் பண்ணுறதுக்கான அந்த கூடைகளை வச்சுருவாங்க அந்த பாக்ஸஸை வச்சுருவாங்க எங்கே எல்லாம் பூ பூக்குதோ வசந்த காலம் இந்த லைக் பூ பூக்கக்கூடிய காலத்தில் தானே அவங்களுக்கு தேன் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த இடங்களில் கொண்டு நிப்பாட்டிடுவாங்க நீங்கள் போயிட்டு ஒரு இடத்துல போய் இன்ஸ்டால் பண்ண வேணாம் இந்த வண்டியை கொண்டு நீங்கள் அங்கே விட்டா போதும் இந்த கிரா கார்ட்டை கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா அந்த டைம் பீரியட் முடிஞ்சு அது தேனெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல பூ பூக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ ரிமோட் அதான் அப்பி கல்ச்சர் அண்ட் வீல் ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டெக்னாலஜி லோன்ஸ் எக்ஸட்ரா அது மட்டும் இல்லை ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் கலெக்ஷன் பண்ணுறத ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அது பண்ண முடியும் அப்புறம் பாட்டிலிங் மார்க்கெட்டிங் இப்போ எல்லா இப்போ நீங்கள் ட்ரைபல் ஏரியாவில் வரக்கூடிய பொருட்கள் அவங்க எடுக்கக்கூடிய தேன்கள் எல்லாமே மார்க்கெட்டிங் ப்ராப்பராக பண்ணப்படாது ஸோ லேபிள் இல்லாமல் விற்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அன்ஹைஜீனிக் அப்படின்றதுனால பீப்புள் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது ட்ரை ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக பண்ண முடியும் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் புரியுதா தென் அதர் எஃபோர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்துருக்கக்கூடியது ஸோ டபுளிங் இந்த இன்கம் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் இது ஹெல்ப் பண்ணோம் அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்குறதுனால ஸோ ஆத்ம தர்பார் அபியான் மூலமாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் அலாட்கேட் பண்ணியிருக்காங்க பீ கீப்பிங் பண்ணுறவங்களுக்கு தென் அப்பிரி ஆன் வீல் அதான் அப்ரிகல்ச்சர் காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரி தான் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸ்வீட் ரெவல்யூஷனை வந்து இந்தியாவில் உருவாக்குறதுக்காக ஸோ வி ஹேவிங் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அது மாதிரி ஸ்வீட் ரெவல்யூஷன்ன்றது பீ கீப்பிங்க்காக சரியா ஸோ அதை டபுளிங் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடியது நஃபீத் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு தான் அந்த அத்த
நிவாருக்க பிறகு ஸோ இட் வாஸ் ப்ரெடிக்டட் ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் தான் உருவாகணுன்னாங்க ஆல்ரெடி இப்போ உருவாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேவ் நேம்ட் இட் அது வந்து லைக் டிசம்பர் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் செகண்டில் உங்கள் ஊர்களில் அதிகமான ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்ற ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எனிவே பட் வி ஆர் சீங் ஸோ ஹியூஜ் சன் 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 ரேஸ் தான் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறோம் வாட் எவர் இட் இஸ் வி வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் சீ வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ கிளைமேட் ப்ரொஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஏரியா ஃபுல்லாக கோஸ்டல் ஏரியா லைக் கன்னியாகுமரியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா தமிழ்நாடு கோஸ்டர் அது மாதிரி கேரளா கோஸ்டல் ஏரியா இருக்குது அதே மாதிரி குஜராத் இருக்குது மகாராஷ்டிரா இருக்குது கர்நாடகா இருக்குது இந்த பக்கம் ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்குது ஒடிசா இருக்குது சுந்தர் பேன்ஸ் தட் இஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஏரியா ஸோ இவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் நம்ம தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் இதெல்லாம் ஒரே கிளைமேட்டிக் சோன்ஸில் உள்ளது அதே இது நீங்கள் ஹிமாலயன் ஏரியா வருதுன்னா ஹாட் அண்ட் ஹாட் சம்மர் அண்ட் கோல்டு வின்டர் ஆனால் இந்தியா நமக்கு சதர்ன் ஏரியா இல்லைனா கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாட் தேட் மச் சிவியர் சம்மர் not that much severe cold adukana karana coastal area so idha pathiyana details ungalku therinjikka mudiyum so like if you are traveling out northern area poringa na how precautions you can take so climate ke etha mari you can plan government um policies make panna mudiyum so north ke etha mari southern la plan panna mudiyadhu so adhu vandu climate profile vandu poduvaanga epa epa rainfall irukum endha endha seasons la enna enna vishayangal indha area la irukum abindra poduvaanga apra national policy framework for combating the climate change enna na policy pandra example hazardous and other waste management adey mari nare rules irukku namakku so adey ellame anga irukum and the loss pathi neenga therinjikka mudiyum then intentionally india nationally determined contribution paris climate change agreement la climate change thadukkuradhukku 2025 ku we having a target that is uh, like 33% 33% we have to reduce seriya munadi la irundadhil irundhu we have to reduce கார்பன் எமிஷனை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டார்கெட் வச்சுருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் கம்பேரிங் டு அந்த டைம் பீரியடில் ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது இங்கே போட்டிருப்பாங்க தென் அடாப்ஷன் ஆக்ஷன்ஸ் அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் கிளைமேட் சேஞ்சை தடுக்கிறதுக்கு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை குறைக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன உங்களுக்கு இன்டென்ஷனலி டிட்டர்மைன் கான்ட்ரிபியூஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் வி ஆர் டேக்கிங் தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் தென் மிட்டிகேஷன் ஆக்ஷன்ஸ் லைக் நேஷ்னல் வாட்டர் மிஷனாக இருக்கட்டும் சோலார் மிஷனாக இருக்கட்டும் அதனால் எடுத்திருக்கோம் பைலாட்ரல் மல்டிலேட்ரல் கோஆப்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் டீல் நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் கிளைமேட் நெகோஷியேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு யூஎன்எஃப்சிசியில் வாட் ஆர் த மீட்டிங்ஸ் ஹேப்பன்ட் அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்கும் அப்புறம் அதர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் ஃப்ளைட் சாரி ஃபைட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ அதில் நம்ம என்னெல்லாம் நேஷ்னல் க்ளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டார்கெட் வச்சுருக்கோம் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிஎம் டென்னாக இருக்கட்டும் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளாடி வேப்ட் ரெடியூஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் பாரத் ஃபோர்லேருந்து பாரத் சிக்ஸுக்கு நம்ம லைக் ஜம்ப் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை எல்இடி பல்ப்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் உஜ்வாலா உஜாலா ஸ்கீம் அது மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸில் வியாத பார்ட்னர் அப்புறம் நேஷ்னல் ஆக்ஷன் ஃபார் கிளைம் கிளைமேட் சேஞ்சில் எயிட் லைக் அடாப்ஷன் மிட்டிகேஷன்ஸில் நம்ம இதை டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதெல்லாமே அந்த போர்ட்டலில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த போர்ட்டலுக்கான மெயின் இம்பார்ட்டன் திங் தென் ஃபோர்த் வந்து நேஷ்னல் ஆர்கன் டொனேஷன் டே லைக் டுவெண்ட்டி செவன் நவம்பர் எவ்ரி இயர் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் லைக் மற்ற கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லைக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் ஆர்கன் டொனேஷன்ஸ் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இங்கே அதிகமாக அதில் சென்னை வந்து டாப்பில் இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தரப்பில் நீங்கள் ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸாக இருந்தாலுமே யூ பீப்புள் நோ தேட் லாட் ஆஃப் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அதனால தான் பிரெயின் டெத் அதிகமாக இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நேஷ்னல் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி ஹேவிங் ரீஜனல் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஆர்கனைசேஷ் ஸ்டேட் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் லைக் போர்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஸ்டேட் லெவல்லையும் சரி ரீஜனல் லெவல்லையும் வச்சுருக்கோம் இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண
டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் மிகப்பெரிய முக்கியத்துவமான நாடில் நம்ம ஒன்று ஸோ நிறைய உயிர்களை நம்ம காப்பாற்றிருக்கோம் அப்படின்றது பெருமை கொள்ளணும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம ஊரில் நிறைய பிரெயின் டெத் நடக்குது அப்படின்றதும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதன் மூலம் தென் மிஷன் கோவிட் சுரக்ஷா ஸோ அந்த மிஷன் எதுக்கு அப்படின்னா ஆத்ம நிர்பார் தேர்ட் பேக்கேஜில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நைன் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஃபார் வேக்சினேஷேஷன் ஸோ வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரிசர்ச் பண்ணுறது அதை டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அதை கிளினிக்கல் ட்ரையலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு வி நீட் லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங் சரியா ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹியூஜ் ரிசர்ச் இஸ் மஸ்ட் நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஈடுபடுவாங்க அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தேவை அதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைன் ஹண்ட்ரட் குரோர் வேக்சினேஷேஷன் ப்ராசஸுக்காக பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க டுவெல் மந்த்ஸ் இதோட ஃபேஸ் ஒன் கேட்டகரியில் இது ஃபண்ட் வந்து ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ கேட்டகரியில் வரும் லைக் பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ஸ் கவுன்சில் மூலமாக தான் அந்த மிஷன் கீழே இதுவும் வருது டிபிடி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ஆனால் எந்த ஸ்கீம் கீழே அப்படின்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா மிஷன் எந்த மிஷன் பிராக் அப்படின்ற மிஷன் கீழே அப்புறம் நேஷ்னல் பயோபார்மா மிஷன் கீழே இது வருது அப்புறம் இந்தியா கோயலேஷன் இந்தியா கோயலேஷன் ஃபார் எப்பிடமிக் ப்ரிப்பேர்னஸ் இனோவேஷன்ஸ் அதுக்கும் தெர் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ் அது அது அதுவும் இந்த லைக் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வராங்க ஸோ லைக் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஆக்சிலரேட்டிங் த கிளினிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வேக்சினேஷேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு அது மட்டும் இல்லை கோவிட் நைன்டீனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் வி ஹேவிங் டென் வேக்சினேஷன் ட்ரையல்ஸ் சாரி வேக்சினேஷன் ரிசர்ச்சில் இருக்கும் அதில் அஞ்சு வந்து ட்ரையலுக்கு வந்துருச்சு ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ கேட்டகரியில் கோவிஷீல்ட் தென் கோவேக்சின் பாரத் பயோடெக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் ஆக்ஸ்ஃபோர்டோட தான் அந்த ஆஸ்த்ரா செனுக்கான்றது அதான் கோவிஷீல்ட் அப்படின்ற பேரில் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சைகோவிட் அப்படின்றது ஸ்புட்னிக் அப்படின்றது ரஷ்யாவோடது அதை நம்ம இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு லைக் வி ஹேவிங் சம் நெகோஷியேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி பிஎன்டி ஒன் சிக்ஸ் டூ பி டூ ஃபிஃப்த் ஃபர் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் ஸோ அதுவும் இந்தியாவில் வந்து பிஎன்டி அப்படின்ற பேரில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ட்ரையலில் இருக்கு அஞ்சு மட்டும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் கம் இன் டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சரியா தேட்ஸ் ஆல் தென் செக் அண்ட் பேலன்சஸ் சிக்ஸ் வந்து ரெட் லைன்ஸ் அப்படின்ற பேரில் செக் அண்ட் பேலன்சஸ் அப்படின்ற ஆர்டிக்கிள் ஸோ இன்றைக்கி ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் கூட இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கலந்துக்கிட்டார் ஆல் இந்தியா ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதில் தான் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றியும் பேசியிருந்தார் ஒன் ஒன் லைக் எலெக்ஷன் அப்படின்றது சரியா ஸோ ஸோ ஆல் ஓவர் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்டே அவர் பேசியிருந்தார் அதில் அவர் மெயினாக பேசின இன்னொரு விஷயம் வந்து செக் அண்ட் பேலன்சஸை பற்றி செக் அண்ட் பேலன்சஸ் அப்படின்னா வி ஹேவிங் லைக் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி மூணுமே தனித்தனி செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்ற பேரில் நம்ம செப்பரேட் ஆர்கனாக வச்சுருக்கோம் இதில் ஜுடிஷியரியில் லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் ஹேவிங் அத்தாரிட்டி அது மாதிரி லெஜிஸ்லேச்சரில் ஜுடிஷியரி இஸ் ஹேவிங் அத்தாரிட்டி ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு அது மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவில் லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் ஹேவிங் அத்தாரிட்டி ஜுடிஷியரி இஸ் ஹேவிங் அத்தாரிட்டி ஸோ இது வந்து கவுண்டர் கிளாக் கவுண்டர் லைக் கவுண்டர் சைக்கிள் மாதிரி இல்லைனா செக் அண்ட் பேலன்ஸ் மாதிரி ஒருத்தர் தப்பு பண்ணும்போது அதர் பர்சன் வில் லைக் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் தப்பு பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஐ வில் கோ ஒன் பை ஒன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தப்பு பண்ணது அப்படின்னா தட் இஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஹூ வில் ஆஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னா பார்லமெண்ட் தட் இஸ் லெஜிஸ்லேச்சர் தே ஹாவ் த அத்தாரிட்டி டு டூ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் இல்லைன்னா நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் மூவ் பண்ணி அவங்கள ஆட்சியை நீக்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டியும் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி வந்து யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா லைக் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்கிட்ட இருக்குது அதே மாதிரி ஜுடிஷிய லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஏற்றக்கூடிய சட்டங்கள் தப்பான சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் போது ஜுடிஷியரி வில் ஜூ டூ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஸோ அதை இல்லைனா லாஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லை ஜுடிஷியரியை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருனா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுண்ட் லைக் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் தான் ப்ரெசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு நாமினல் ஹெட் வில் அப்பாயிண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜுடிஷியரி பண்ணக்கூடிய தப்பை தட்டி கேட்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்குன்னா லெஜிஸ்லேச்சருக்கு இருக்குது ஹவ் ஹவ் இன் த சென
ஸோ அதுவும் அங்கே பண்ணப்படும் அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆன் ஜுடிஷியரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது ஜுடிஷியரி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது ப்ரெசிடென்ட் தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் நாமினல் ஹெட் ரியல் ஹெட் வந்து பிஎம் த ஆன் லெஜிஸ்லேச்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அத்தாரிட்டி டு இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் சாரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இல்லை நீங்கள் சட்டம் ஏற்றக்கூடிய சட்டங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி இப்போ லைக் லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் மேக்கிங் அ லா ஆன் கரப்ஷன் ஆர் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் ஹூ வில் இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அந்த மினிஸ்ட்ரி தான் அந்த சட்டங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அந்த லாவை ஏற்றக்கூடிய அத்தாரிட்டி லெஜிஸ்லேச்சராக இருந்தாலும் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து பை தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்புறம் ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜுடி இப்போ லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு தப்பு பண்ணுது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு தப்பு பண்ணுது அப்படின்னா தே வில் டூ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதே மாதிரி ஆன் லெஜிஸ்லேச்சர் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பேசிக் டாக்டரின் ஆஃப் லைக் லைக் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு மேலே அமெண்டபிலிட்டி பண்ண முடியாது இது மட்டும் இல்லை நிறைய இருக்குது நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் தட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல லைக் கேசவனந்த பாரதி கேஸில் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் வந்து ஒரு லிமிட் இருக்குது அப்படின்றத கேசவனந்த பாரதி கேஸில் சொன்னாங்க ஸோ யூ கேன் கோ அபோவ் த லிமிட் ஆஃப் டாக்டரின் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றத ரெஃபர் பண்ணி தான் ஸோ இதான் உங்களுக்கு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் அப்படின்றது இப்போ செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து வீக்கனிங் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரும் அதை அதை சொல்லியிருக்காரு சுட்டி காமிச்சிருக்காரு அவர் சொன்னது ஸ்டேட்டை ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் வீக் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளோட கருத்து பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம போன பார்லமெண்ட் அப்படின்னா லோக்சபா மன்மோகன் சிங் பீரியடில் இருந்த லோக்சபாவுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய லோக்சபாவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்னாடி இருந்த லோக்சபாவில் பில்ஸ் பாஸ் ஆகி வரும்போது வி ஹேவிங் ஸ்க்ரூட்னைசிங் தட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணது பிறகு தான் இட் வில் கோ ஃபார் பாசிங் ஆனால் இப்போது செவன்டி முன்னாடியெல்லாம் செவன்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே பில்ஸ் வந்து ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பில்ஸாக பாஸ் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரே நாளில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஈவினிங் குள்ளாடி பில் வந்து பாஸ் ஆகிடுது அண்ட் ப்ரெசிடென்ட் நாளைக்கு சைன் பண்ணிடுவார் ஸோ அவ்வளோ அவசரமாக நடக்கிறதுனால ஸோ கொஸ்டின் மார்க் அது வந்து இல்லை அப்படின்றது அதனால தான் வீக்கனிங் ஆகுது அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வீக்கனிங் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்க்ரூட்னி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் முன்னாடி எல்லாம் செவன்டீன் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இப் பீப்புள் கேன் சி பி லைக் பிஆர்எஸோட ரிப்போர்ட் இது ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணப்பட்டதை அப்புறம் தான் பாஸ் பண்ணப்படும் அது இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்கான் சிக்ஸ்டீன்த் லோக்சபா கேட்டகரி டைம் பீரியடில் அது மாதிரி ஜுடிஷியரி பீங் அவர்ஸ் டு செக் அண்ட் பேலன்சஸ் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் லைக் ஜுடிஷியரி நிறைய இடங்களில் சட்டங்கள் லெஜிஸ்லேச்சர் ஏற்றும் போது தேவில் இன்டர்ஃபியர் அதில் ஒன்று நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் உருவாக்குனாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆன் ஜட்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்பேரண்ட் நடத்துக்கிறது ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா இது வந்து கொலிஜியம் சிஸ்டத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அப்பாயின்ட் பண்ணுறதுக்கான கமிஷனே இவங்க கேன்சல் பண்ணி விட்டாங்க இது ஓவர் ரீச் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லப்பட்ட காரணம் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் அப்ளை லைக் அப்பாயின்மெண்ட்டே பண்ணுறாங்க அப்போ நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷனும் சேம் ப்ராசஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஸோ இட் வில் கிவ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஏன் இந்த ஜட்ஜ் வந்து அப்பாயின் பண்ணப்படலை அப்படின்றது தெரிய வரும் ஆனால் இது தெரியாது ஸோ தட் அது வந்து எடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படின்ற பேரில் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் இன் த சென்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னா சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னா என்னது சமூக சேவை ஆற்றுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தன்னார்வமாக செய்கிறது அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அண்ட் த பியூரோக்ரஸி ஆக்டிவிசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓ இப்போ ஒரு கலெக்டர் இஸ் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் சர்வீஸ் கம்பேரிங் டு ஹிஸ் ஜாப் அவர் அது பண்ணணும் இல்லை பட் ஹி கேன் டூ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணலாம் அப்படின்னா பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது இட் இஸ் கால்டஸ் ஆக்டிவிஸ் அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம்ன்றது ஓவர் ரீச் பண்ணுற அவங்களுக்கு சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அதிகாரம் இல்லை பட்
அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி விவசாயிகள் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது மட்டும் இல்லை விவசாயிகளுக்கு மண்ணில் என்ன கனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்ற கனிமங்கள் இல்லை சாரி மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஐ ஹோப் தமிழ் மீனிங் அதுவாக தான் இருக்குது கனிமங்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து டிஃபிஷியன்ஸாக இருக்கக்கூடிய யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சஜஸ்ட் பண்ணும் அப்புறம் அந்த ஏழைகளில் இருக்கக்கூடிய இல்லைனா அந்த தாவரங்களில் வரக்கூடிய டிசீஸ் அட்டாக் நீங்கள் பாட்டுக்கு எல்லா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசமும் பண்ணாமல் அந்த என்ன என்ன பேரசைட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அஃபெக்டாக இருக்கும் என்ன பெஸ்ட் அஃபெக்டாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் லைக் இன்செக்டிசைட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அது ஆர்டிஃபிஷியல் ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகும்னா பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க ஓவர் ஆயில் சாயில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகாது வாட்ரு வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணப்படும் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் அதான் நான் உங்களுக்கு ஸ்கோப் ஆஃப் ஏஐ போட்டிருக்கேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தட் இஸ் ஆகுமெண்டிங் த என்டர் சப்ளை செயின் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஹையர் க்ரோத் ஹியூஜ் அக்ரிகல்ச்சர் டேட்டா ரிசோர்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லேண்ட் டெமோகிராஃபிக் இல்லைனா லேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பீப்புள் வைஸ்லேயே நம்ம ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் நார்த் இந்தியாவுக்கு சவுத் இந்தியா ஈஸ்ட் இந்தியா டெமோகிராஃபிக்லேயும் இம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அது மாதிரி லேண்டு இதுலேயும் சாயில் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அடி சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி அடிப்படையிலையும் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஏரியாவை எடுத்தால் மவுண்டெயினியஸ் ஏரியா இதே இது நீங்கள் இப்போ லைக் நார்தன் சைடில் பிளெயின் ஏரியா ஸோ அங்கே இங்கே என்னென்ன தாவரங்கள் வரும் அப்படின்றத அது ப்ரடிக் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ என்ன போட்டால் அதிகமான ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படின்றது ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் அதை வந்து அதுக்கு டேட்டாஸை வந்து நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்புறம் யூஸ் ஆஃப் ஏஐ இன் அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குற ரெயின் கரெக்டாக இருக்கிறியா அது எவ்வளோ தண்ணி வேணும் அப்படின்றத நான் அதிகமான தண்ணி ஊற்றும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீட்ஸ் அதிகமாக களைகள் அதிகமாக வளரும் ஸோ ப்ராப்பரான வீ வாட்டரை வந்து நம்ம கரெக்டாக வேறுகளுக்கு கரெக்டாக நம்ம ஊற்றும்போது இட் வில் ரெடியூஸ் த வீட் க்ரோத் அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் லேபர் சேலஞ்ச் இன்றைக்கி விவசாய விவசாயிகளோட லேபர் பற்றாக்குறை அதிகம் அதனால தான் ஹியூஜ் லேபர் சார்ஜ் அண்ட் லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதனால தான் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஏரியல் மூலமாக ட்ரோன்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து லைக் இன்செக்டிசைட்ஸ் இல்லைனா லைக் மருந்துகள் தளிக்கிறது ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போடுற இதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ ஏரியல் லைக் விவசாயிகள் கண்ட்ரோல் லைக் அதிகமாக லேபர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஹெல்ப் பண்ணும் பட் இந்தியா பொறுத்தவரை டிஃபிஷியன்சி கிடையாது ஸோ எனிவே எயித் நியூஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் திருப்பியும் ஆர்டிக்கிளில் வந்திருக்கனால மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சைனாஸ் நியூ டேம் ஆன் பிரம்மபுத்ரா பிரம்மபுத்ரா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே தெரியும் ஜியாங் அண்ட் திபாங் திகாங் அப்படின்னு பேர் இந்தியாவுக்குள்ளே அது என்ட்ரு ஆகும்போது செமாயும் கிளேஷியஸில் ஒரிஜினேட் ஆகுது கைலாஷ் ரேஞ்ச் தட் இஸ் இன் டிபெட் ஏரியா மானசரோவர் லேக்கில் தான் உங்களுக்கு இண்டஸ் ரிவர் ஒரிஜினேட் ஆகுது அது பக்கத்தில் சட்லேஜ் ஒரிஜினேட் ஆகுது சரியா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சால் ட்ரான்ஸ் பவுண்டரி ரிவர்ஸ் மெயினாக ஸோ இது அதிகமாக நமக்கு லைக் இட்ஸ் அ பெ பெரி லைக் பெரினியல் ரிவர்ஸ் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோயிங் இருக்குது நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி அது நமக்கு மட்டும் இல்லை பங்களாதேஷி பீப்புளுக்கு அதிகமாக ரைப்பீரியன் லோவர் ரைப்பீரியன் ஸ்டேட்ஸ் வி ஆர் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயினாக இதான் அந்த எர்லாங் சாங்போ ரி பிரம்மபுத்ரா ரிவர் இது வந்து டிபெட்டில் ஒரிஜினேட் ஆகும்போது இட் இஸ் கால்டு அஸ் எர்லாங் ரிவர் இந்தியாவுக்குள்ள இது வந்து ஒரு பெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கிரேட் பெண்ட் த நேம் இஸ் கால்டு அஸ் மெடாக் சாரி யா மெடாக் மெடாக் பெண்ட் ஏரியா இந்த ஏரியாவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா புதிய டேம் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ ஆல்ரெடி நாலு கட்டியாச்சு தாகு ஜெய்ஷு ஜங்மு அண்ட் ஜெஷ் ஜெக்ஷா ஸோ இது நாலுமே இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் தான் ரெண்ட் ஆஃப் த ரிவர் ப்ராஜெக்ட் தான் ஆனால் எப்போ வேணால் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அவங்க க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை லைக் அப்பர் ஏரியாவுக்கு அதான் ஹையர் ஏரியா நான் போன போன வாரம் அவங்கள எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் லோ லோவர் ஏரியாவில் இருக்குது ஹையர் ஏரியாவுக்கு வாட்டரை கொண்டு போகிறதுக்கான மெக்கானிசம் அவங்க இன்னும் முடிக்கலை இல்லைன்னா இன்னும் அவங்க வந்து ப்ராப்பராக அதை பண்ணலை அது பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டரை பிளாக் பண்ணாங்க அப
கார்பன் நியூட்ராலிட்டி அப்படின்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியது அண்ட் தென் வெளியில் இருக்கிறதும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கார்பன் நியூட்ராலிட்டி அச்சீவ் பண்ணாமல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டார்கெட் பண்ணிடும் வேர்ல்டு லெவலில் ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் கன்சர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நம்ம பெரிய அளவில் அவங்களோட வாட்டரை டிபெண்டாக இல்லைனாலும் அவங்க அங்கேருந்து வரக்கூடிய அலிவியல் சாயில் ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா லைக் ஈக்கலாஜிக்கல் ஏரியா அங்கேருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் இப்போ திடீர்னு வாட்டரை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க திடீர்னு பிளாக் பண்ணுவாங்க இதனால் என்ன ஆகும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் வந்து ட்ராட்னாலேயோ இல்லைனா லைக் என்ன சொல்கிறது ஓவர் ஃப்ளட்டிங் ஆகிறதுனாலே பாதிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லை டேம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால லைக் பிளேட் மூமெண்ட்ஸை பூஸ்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அது எர்த்குவேக் செஸ்மிசிட்டி அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேட்டட் டு தட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் காட் இட் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஜ